好吧，啊啊。别往前挤了，前面有岁数大的，行吗？不是，我是怕那个领导给碰着。您赶紧走，您赶紧走，边上边。今天十一月二号，北京的长安街，早上八点钟左右啊，李克强总理的遗体被运往八宝山革命公墓进行火化。今天一大早啊，有很多北京市的市民自自发的来到长安街沿线，送李克强总理最后一程。嗯我今天的邮箱里啊，收到一份邮件。这份邮件是一位北京市市民发给我的。他说啊，原本想写一篇微信的公众号啊，但想了想还是没写啊。他就把他今天的经历发到了我的邮箱里。他的家啊，住在北京的玉泉路。玉泉路大家都知道啊，是通往八宝山革命公路的必经之路啊。今天早上八点十分左右啊，他从家里出门，想走到长安街啊，送李克强总理最后一程。他呢，因为有痛风啊，所以走起路来一瘸一拐的。路上呢，还看到了两个熟人，其中有一位熟人呢，胸前还带了一个白花。这个熟人就跟他讲啊，别去了啊，灵车已经过去了，长安街上都是警察、啊。他还跟警察、啊，因为他胸前带的白花啊，还发生了一些口角啊。他呢，就有些沮丧啊，就往回走，走到他们家自己楼下的那个小卖铺呢，他就在那买菜。买菜的时候，就看到旁边有个年轻人，也在买菜。他就半自言自语，也半询问地说：“他说，灵车是几点过去的？”那个年轻人啊，头都没抬，就说：“八点半。”他呢不太相信，因为从他们家出门啊，走到长安街要不了二十分钟。如果要是八点半灵车过去的，他一定能赶得上。这个年轻人就掏出手机啊，看了一眼，说：“八点二十四。”原来啊，这个年轻人啊，用自己的手机拍摄到了这个李克强的灵车、啊、通过长安街的这个情景啊。他当时啊就有点奇怪，说今天长安街上都是警察呀、啊，都在那维持秩序呢，你怎么能够拍到这个视频呢？这个年轻人当时就跟他打了一个例证，他说啊，这个那些人还误以为他是政府的工作人员。今天的长安街啊，不仅有那种穿制服的警察，还有很多那些不穿制服的便衣警察，所以他可能过去当过兵。他那个仪态啊，仪容啊，给人感觉像一个便衣警察，所以他拿起手机啊，就拍到了这段视频啊。他就想找这个年轻人要，这年轻人还不给他啊。但他今天给我发来的邮件里啊，除了这个文字以外，还真就有一段几十秒的视频。这个视频呢，就是李克强的灵车通过长安街的过程。后来在那个八宝山那个革命公墓的门口啊，一大早也有很多人在那等啊，一直目送李克李克强的这个灵车啊，进入到了八宝山革命公墓啊。走走走，一路走好。在中共的葬礼体系中间，有一个非常独特的景观，因为从新华门呢、啊，也包括中南海啊，到这个八宝山革命公墓啊，距离差不多也就是十华里，所以比较重要的党和国家领导人去世之后啊，都有一个程序，就是灵车要从新华门那儿出发，一直走到八宝山的革命公墓啊。所以呢，如果这个人生前的时候啊，特别受老百姓的爱戴啊，就有很多民众自发的就会来到长安街边上为这些党和国家的领导人送行。在中共的历史上，一共有五位党和国家领导人呢、啊。
曾经享受过十日礼相送的待遇啊。第一位就是周恩来，大家都知道，周恩来在跟老毛那个时代啊，做了几十年的总理啊，天天也是各种各样的宣传，很多普通的老百姓对周恩来的这种形象啊，确实是非常认可啊。所以周恩来在一九七六年去世的时候啊，有几十万北京市的民众啊，来到了长安街两侧啊，为周恩来送行。第二位就是胡耀邦，胡耀邦啊，在八九年去世的时候啊，很多人都觉得他冤，因为他当时八六年支持学生嘛，结果导致了辞职。所以胡耀邦去世的时候，也有十几万民众赶到了长安街沿线为胡耀邦送行。第三位就是邓小平，邓小平啊，虽然说他八九年的时候啊，这亲自下令开枪啊去打那些学生啊，但他毕竟是改革开放的总设计师啊，大量的中国民众因为他的改革开放受益啊，所以邓小平后来去世的时候啊，也有很多民众自发的站在长安街沿线为他送行。第四位就是江泽民。江泽民去世之后啊，实际上他是灵车，是从三零幺医院走到，呃八宝山革命公墓啊，这个距离就不是十里相送了。但也有很多北京市的市民自发的来到马路边啊，替他送行啊。这第五位就是李克强。我今天看了一下李克强的灵车通过长安街的这个视频啊，虽然人数不是很多啊，但毕竟也形成了十里相送的情景啊。要知道，能够享受到这样一种哀荣啊。那作为中共，呃，历史上啊，那也是不多见的。你想，我刚才讲的一共就是五位啊，而且前面那四位啊，那都是中共历史上非常重要的人物啊。那李克强能够享受这样的一个待遇，那确确实实是不容易啊。而且这个待遇还不是谁可以随便给的，是老百姓自发给的。而且还有一个因素，就是大家都知道，今天的长安街上是三步一岗，五步一哨。大家都知道，政府不希望老百姓到长安街上去悼念嘛，所以事实上有很多人其实际上是想去，没法去。我今天这个邮箱里还收到一个年轻人给我的投稿，他原本是计划今天是到天安门广场去参观，已经做了预约。现在进天安门广场要预约的啊，他是个大学生，但大家都知道，今天天安门广场不是要降半旗吗？结果呢，他今天的辅导员就给他打电话，因为他这个预约的信息就不知道怎么被查到了，说今天你不要去。你今天去的话，你可能会有后果，所以这个大学生就吓得不敢去了啊。所以你就知道了，其实，在这样的一种政治高压之下，还有这么多人能够到长安街沿线去为李克强送行啊，那确确实实是相当不容易啊。好吧，啊啊。别往前挤了，前面有岁数大的，行吗？不是，我是怕那个，不是咋了给碰着？你赶紧走，你赶紧走，别！总理，一路走。话说李克强去世之后啊，这几天有很多人替他打抱不平，说你看他除了有一个讣告之外啊，既没有自伤委员会，也没有遗体告别仪式，也没有追悼会啊，给人感觉啊，就是习近平在有意怠慢这个李克强啊。我今天呢，我要先普及一下啊，就共产党他自己的这套体系中间对党和国家领导人的葬礼啊，到底是怎么安排的，怎么规定的啊？首先讲一下讣告啊。这个讣告呢，这个李克强的讣告是由四个部门联合发布的：中共中央、国务院、全国人大和自己政协啊，这四大政国级单位啊，这个是比较符合规定的啊。因为李克强作为一个国务院总理去世啊，最近一些年跟他级别比较相似的就是李鹏，李鹏的级别比他稍微高一点啊，政治待遇啊，因为李鹏当了两届国务院总理，还当了一届全国人大委员长。另外一个前一段时间去世的党和国家领导人就是江泽民了，但江泽民的讣告就不叫讣告了，他叫告全党全军全国各族人民书，这个级别那只有是中共中央的总书记才能享受到，或者说是天字一号啊，在中共的历史上一共有三个人的讣告叫做告全党全军全国各族人民书，第一个是老毛，第二个是老邓，第三个就是江泽民，那你想想。党的三代集体领导核心嘛，那你华国锋去世的时候也没有享受到告全党全国各族人民书嘛，你包括胡耀邦去世的时候也没有享受嘛，那赵子阳就不用说了啊，赵子阳连讣告都没有了啊。而对于什么人可以发讣告呢？就是正国级的正职才可以发讣告。你就比如说李鹏，国务院总理，他去世之后可以发讣告；李克强，国务院总理啊可以发讣告。但是中共的政治局常委啊。
，实际上都是正国级。但正国级有的人是做正国务院副总理的，有的是做中央部部长的，有的是做这个中纪委书记的啊。但这些人通通都不能发讣告。你比如说魏建行。他是中纪委书记，他去世的时候就没有发讣告。比如说薄一波是国务院副总理，他去世的时候也没有发讣告啊。所以其实给李克强发讣告啊，这是符合这个所谓的标准的啊。紧接着第三个方面就是开追悼会，追悼会啊，实际上对中共来讲也是有个规定，也只有天字一号的人才有资格发开追悼会啊。毛泽东、邓小平、江泽民，这中间有个例外啊，就是胡耀邦。这胡耀邦啊，一九八九年去世的时候啊，其实已经不是中共的总书记了，但他也在人民大会堂召开的追悼会，致悼词的是赵子阳。但是毕竟胡耀邦啊，他其实历史上曾经当过党和国家的最高领导人，再加上当时民怨沸腾啊，其实也给了很大压力啊。所以呢，胡耀邦算是我不知道算不算破例啊。总而言之，他开了一个追悼会。除此之外，李鹏也没有开追悼会啊。那么这里头呢，就还有一个遗体告别仪式啊。遗体告别仪式其实现在已经不怎么搞了，包括江泽民去世的时候也没有搞正式的遗体告别仪式，只是在三零幺医院里头搞了一个送别仪式啊。那是党和国家领导人都参加了，其他的就通通都不搞遗体告别仪式了。最后一项就是降半旗，这个呢就只要是正国级的这些人去世之后，就全部都降半旗。呃，降半旗的就包括。你的呃天安门广场，也包括外交部，也包括驻外的使领馆，以及国内的党政军机关啊，通通都叫满旗啊。所以你综合看一来，李克强这一次的葬礼的安排啊，应该说是符合中共内部的等级体系的，并没有有意的怠慢他。但问题的核心呢，这里头还是动了一些手脚，在哪个动了手脚呢？你就比如说降半旗啊，今天降半旗的时候，天安门广场降了半旗啊，这个外交部呢降了半旗。但是国务院所有的部委通通没有降半旗，我今天收到了很多邮件啊，很多部门接到了通知，不但不通知你降半旗，而是告诉你不许降半旗，就是说不许你擅自降半旗。按道理来讲，今天实际上降半旗的时候，应该是全国各地党政机关通通都降半旗，但是呢，你看了吗？那个社科院呢，也包括这个外这个交通部啊，呃，教育部啊，通通都没有都没有降半旗啊。那这个实际上就等于把这个规格给降低了。你降半旗，你主是只是天安门广场降半旗，其他地方都不降半旗的话，那不就说明你的这个其他的日子都正常吗？所以这实际上是动了一些手脚。我觉得客观的来讲是这样的啊。那么其实不仅仅是在葬礼上动手脚啊，就在今天啊，全国各地啊也有很多民众在自发的悼念李克强啊，因为今天遗体告别，遗体。火化之后，整个这样丧礼的活动就算结束了。那么就在昨天晚上，这个合肥的红星路八十号啊，那个地方晚上就全是蓝马甲啊，他们就把这鲜花都给运走了。那么今天还有很多合肥的民众啊，自发的到红星路八十号那地方去悼念。但你可以看一下那视频啊，现场的那个蓝马甲的数量非常之多啊。那民众在现场啊，应该说还是不停的有人在送花。现场还有人自发的唱起来了《送别》这首歌啊，包括李克强的老家，就是安徽的宁远这个地方啊，也有很多民众自发到那去悼念。但是你可以看一下昨天的那个画面中间，那现场是一片花海啊，给人感觉那花已经都把整个那个房子给包围起来了啊，给给人感觉把整个这个宁远县一个县城的花都买光了。但是今天的时候，这花都清全都清走了。但是今天还是有一些民众啊，自发的到到到,到这悼念。但是与此同时啊，全国各地的许多单位都接到了通知，今天要取消一些聚集性的活动。就是这些活动啊，都不不能搞了，因为防止大家聚集在一起啊，搞活动。同同时，有些学校就规定了，你这孩子如果要想悼念，你弄的白花，你别带到学校来。包括像北大，大家都知道，北大我这两天一直在讲吗？其实就在今天的时候啊，北大的人看我发了邮件说，他说二十七号这一天，也就是李克强当天去世的时候，北大就接到了通知，就不许自己搞任何的悼念活动。
必须完全听中央的。所以北大这几天你看一看到静悄悄啊，这个指令是下到了各个部门呢。但这个给我发来邮件的这位北大的同事说啊，他说其实有个别院系的人，由于跟接待过李克强，对李克强还比较有感情，他们自己的院系啊，也默许学生搞过一些吊唁。而北大的校门口，今天的视频你可以看到了吗？就有保安和警察站在门口。而北大的蔡元培的那个雕像旁边，今天有全天的都保安在那值守，而旁边全是摄像头啊。那就是说，谁要去当时调研去啊？其实也是一览无遗呀、啊。接下来我们要聊一下啊，中共为什么要对普通老百姓、对自己的国务院总理李克强的悼念活动要扬家防范呢？这不太好理解啊，也挺奇怪的啊。按道理来讲，普通老百姓对中共自己的国务院总理的认可，那说明你，你共产党的政策，你共产党的这样的一个执政地位，获得了老百姓的认可嘛，这是好事儿嘛。那你为什么现在要防止老百姓对李克强的悼念呢？现在搞得全国各地草木皆兵啊！我今天还收到了很多邮件呢，有些人说他们当地现在连菊花都不让买了，买菊花需要到公安机关报备。你要说明自己的理由，如果没有正当理由，嗯，你就不能买。包括现在的快递都不给你送菊花了，这不是草木皆兵吗？这给人感觉这不太像是中国的国务院总理去世了，给人感觉好像是日本的首相去世了。这种防范的这种水平啊，说到这儿我还想补一个细节啊。中国现在今天全国那么多单位没有降半旗，但是日本驻华使馆人家降了半旗，悼念李克强总理啊。咱们说回来这个问题啊，就为什么中共要对李克强这总理要防范的这种程度呢？这个我前几天啊其实讲过一个理由，就是共产党啊怕这老百姓借着悼念李克强的时候搞事情，因为当年。那老百姓悼念周恩来的时候啊，就搞成了四五天安门运动；悼念胡耀邦的时候，就搞成了八九六四。所以他们对这老百姓聚集在一起的这种行为啊，是非常警惕。但是我今天还想讲另外一个理由啊，就是在中共的体系下，这个当最高权力所有者啊，跟这种民心之间形成了这种位差，这是不能接受的。因为在中共的这种话语体系中间。只有谁才配得上让普通老百姓对他无限的热爱呢？就只有一个人，就是最高的权力所有者。除此之外，在这个党内啊，其他人都没有资格获得普通老百姓对他的无限的爱戴啊。而且，对于其他人来说，你获得的爱戴的程度越高，说明这最高所有者啊，其实越不配拥有这个权利。因为这个最高所有者在获得权利的时候啊，当然了。我说过啊，他实际上论述出来的，他并不是通过选票选出来的。但他论述怎么论述的呢？他论述的是说，他说其实我也不太想干了，我干了两届之后啊，全国人民啊，这个其实对我这个能力也太认可了，就非得想让我接着干，所以我没办法，啊，我还得继续干，我一直干到死。其实我也不太想干到死，但是实在是人民群众对我太认可了，我勉为其难，这是他的论述逻辑嘛。所以他的论述的基础是什么？就是最高的权利还是来源于民众对他的认可。所以当民众如果要是的认可表现的不是对着他，而是对着别人的时候，那他的政权合法性也就受到了威胁。所以这是万万不能容忍的。所以我过去曾经说过啊，就是专制的所有者不是怕失去民心，因为他知道他从来没有拥有过民心，但他怕他。不不得人心的状态被呈现出来，被传播出来。所以一旦要是传播出来的话，就必须要把它想办法把它控制起来。这是第一点。第二点，我们知道中共的这套权力体系啊，它是靠暴力来维系的，是靠这个无产阶级革命专政来统治的。谁要是不服，他收拾你嘛。他并不是靠老百姓的选票来维系的。那么这种所谓的民心啊，对他来说有意义吗？对这个社会有意义吗？我个人觉得还是有意义的，因为一个政权要想长久的维系啊，他不必须要靠民心对他的认可。如果你要不是有民心对他的认可的话，你这种统治是必须建立在一个极其高压的基础之上。你就比如说朝鲜的金三胖，他们的金氏王朝也搞了七八十年了，但他完全是靠高压。但这种高压带来一个问题啊，这个社会但凡有一天遇到一点火星，这个制度这个。国家这个体制就会一夜之间瓦解，大家可以看一下前苏联，一夜之间就不存在了。那东德一夜之间柏林墙就倒了，东德这个国家就没有了。为什么
，就是因为他整个统治啊都是建立在恐惧之上，老百姓内心是没有人对他们认可的。所以只要有那么一个机会，一夜之间这看起来非常强大的这个社会统治啊，就瞬间就不存在了。所以啊，我个人觉得，对于一个社会制度来说，尽管它这个体系中间是靠暴力来维系的，是靠高压来统治的，但这个民心所向依然有其价值。我过去一直认为啊，中共这个政权是在所有的社会主义国家里最有可能通过宁静革命来完成社会转型的，因为中国这个国这个社会主义国家跟别的国家不太一样啊，它在改革开放之后啊，它至少在经济领域内啊，还是让普通老百姓获得了好处，同时。他其实，在政治领域内，过去也在做着一些缓慢的向普世价值靠近的这样的一种改革，所以境内的很多老百姓对中共的这些领导人也有一些认可，就在于此啊。假如说这种趋势继续往前走，他通过宁静革命的方式啊，来获得社会转型，不是没有可能。但是啊，假如说他对民心向背啊，完全视而不见，甚至进行打击，甚至进行压制。那实际上，他就离那个危险的那种状态就越来越近了。这第二点，第三点啊，今天结束之后啊，李克强的悼念活动啊，就算是全部结束了。我个人觉得啊，对于李克强来讲啊，他其实啊挺值的。虽然说六十八岁就去世了啊，但是他获得的这个历史地位啊，真的是蛮高的。我刚才讲到了啊，在中共的。所有的历史人物中间，只有五位获得过普通民众在长安街上十里相送的这样的一个待遇啊，啊，呃，周恩来、呃，邓小平、胡耀邦和江泽民，第五位就是这个李克强啊。但是你想想，李克强在中共党内的位置啊，他能排名到第五位吗？我觉得啊有点勉强。但是民众之所以给了他这么高的礼遇啊，我觉得一方面是因为他在做总理期间啊。的的确确做了一些实实在在的事情啊！我前两天还收到一封邮件，有人给我呃讲了这么一个细节，说李克强当国务院总理期间，一共主持了将近两百场国务院常务会议啊。他在这个十年期间的所有的国务院常务会议里面，没有提过一次动态清零。有这个细节，你可以知道他还是一个比较实事求是的人。另外一个方面就是李克强呢，他还是敢讲一些真话嘛，所有的一些悼词。这些天重复的这些话，我在这里就不重复了。其实都是李克强啊，本着一个普通人的基本认知说的一些真实的话，这些呢被普通百姓记住了，所以他们要到长安街畔啊，要送别李克强。我一直认为啊，对于一个政治人物来讲，他的政治地位啊，不是来自于那些悼词，也不是来自于纪念碑上那些那些铭文，而是来自于普通老百姓对他们的认可。如果一个人呢、啊？他在去世的时候，真有人发自内心的替他惋惜，为他送别。其实这个政治人物啊，其实他的历史地位也就造就了。从这个角度来讲，李克强啊，我觉得啊，他其实真的是获得了普通老百姓的对对他们的认可，他真的蛮值得。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。好了，啊啊，别往前挤了，前面有岁数大的，行吗？不是，我这怕那个领导给不高兴啊。